Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я сьогодні вам хочу розказати, як змінилися тенденції в українській флористиці за останні роки. Якщо раніше більшість випадків, коли треба подарувати щось шикарне, завершувалось тим, що куплялися великі метрові червоні чи будь-якого іншого кольору троянди, то зараз це вже не дуже актуально і цим нікого не здивуєш. Зараз набагато актуальніше використовувати різні екзотичні квіти, які завозяться в Україну в надзвичайно великому асортименті. Для того, щоб створити справді класний і неповторний букет, можна вибрати велику кількість різноманітної екзотики. Це можуть бути дрібні квіти різних видів. У нас зараз представлені оксипіталом та хаміладсом. Вона буває в різних кольорах, не тільки біла, буває також рожева, представлена дрібненькими квіточками. Також чудова квітка оксипіталом в блакитному кольорі буде сьогодні представлена в нашому букеті. Оксипіталом дуже часто використовується в весільних букетах, він буває не тільки блакитний, він буває також білого кольору. А ось, що справді екзотично та дуже незвично, це фарбований тюльпан, який ми сьогодні будемо використовувати для нашого букету. Зараз ми бачимо пофарбовані тюльпани блакитного кольору. Трошки розкажу про те, як вони фарбуються. Є спеціальні цехи для фарбування квітів. Тюльпан не фарбується ззовні, квітка напивається фарбою зсередини. Тобто береться звичайний білий тюльпан, чіпіоновидний, і ставиться стебло в ємність з фарбою. Коли квітка напивається фарбою, вона набуває ось такого незвичного окрасу. Фарба ця спеціальна, вона була розроблена спеціально для цих цілей і не є шкідливою ні для людей, ні для самої квітки. Ось цієї краси ми і будемо збирати наш букет, але заздалегідь мені треба підготувати деякі ще квіти, тому що хамілацум у нас довжини більше, ніж мені потрібно, тож його треба підрізати до довжини всіх інших квітів. Особливої специфіки обрізки немає, стебла доволі товсті, тому ми просто підрізаємо до потрібної нам довжини. І приступаємо до зборки нашого букету. Зазвичай букети складаються по спіралі, таким чином розташування квітів найлаконічніше. Почергово виставляємо наші квіти по спіралі, щоб вони розташовувалися по букету рівномірно та букет не був дуже збитий. Що стосується догляду за цим букетом, є кілька лайфхаків та порад. А, оскільки тут присутні фарбовані тюльпани, то вода в вазі буде а, набувати окрасу такого ж, як сама квітка. Тому її треба трошки частіше міняти, щоб там не заводилися різні бактерії. Воду краще змінювати раз на день, і при цьому кожен раз, коли ви змінюєте воду, краще підрізати всі квіти, щоб вони краще поглинали вологу. Зараз для зрізаних квітів продаються дуже багато консервантів спеціальних для того, щоб продовжити життя рослини. Важливе зауваження тут має те, що якщо вже квітка стоїть в консерванті, її після цього не можна ставити в чисту воду. Тобто, якщо ви вже додали консервант, далі потрібно змінювати воду та додати консервант в вазу. Звісно, ви можете зробити консервант за народними методами в домашніх умовах, але нічого ефективніше, ніж часто змінювати чисту свіжу воду і мити вазу, немає. Тоді в воді не будуть жити бактерії і ваші квіти простоять набагато довше. Звісно, існує сезонність багатьох квітів. Це не означає, що якщо сезон якоїсь квітки закінчився, то її неможливо дістати. Тюльпани можна дістати навіть влітку, але влітку вони не будуть такі стійкі, як восени, бо вони люблять більш прохолодний клімат. У садової троянди також є своя сезонність, і сезон, і якість найкраща. Більшість квітів доступні для замовлення майже весь рік, але треба враховувати деякі нюанси окремих сортів. Наприклад, півонія найкращої якості саме влітку. А в Голландії вони, коли зрізаються, тримаються вже в спеціальних газових камерах і 
взимку, їх можна буде замовити для продажу, але вже якість такої квітки не буде така гарна, як в сезон. Коли ви приносите квіти додому, дуже важливо пам'ятати, що ні в якому разі не можна ставити букет біля батареї чи під кондиціонером, а також під прямим сонячним промінням. Якщо поставити вазу з квітами в прохолодне місце, він простоїть набагато довше. І ще особливий секрет, ні в якому разі не можна ставити квіти поруч з фруктами, бо через особливі речовини, які виділяються з фруктів, квітка може зіпсуватись. Таким букетом ви здивуєте свою кохану набагато більше, ніж просто охапкою троянд, бо у нас використовуються саме садові троянди Девіда Остіна. Садові троянди взагалі вирощуються як в Колумбії, так і в Еквадорі, Голландії та Німеччині. В Німеччині їх сезон не дуже великий проміжок часу триває, але голландські сорти можна купувати майже круглий рік. Наш букет вже майже готовий. Подивіться, як добре поєднуються крупні троянди з більш дрібними елементами та який акцент надає цьому букету фарбований тюльпан. Тож приступимо до зв'язки букету. Для цього ми використовуємо бічовку. Зв'язка у нас одна. Маємо щільно зав'язати, щоб всі квіти тримались. Тож підрізаємо всі наші стебла в одну довжину. В даному випадку всі стебла можна підрізати під прямим кутом. Правильно зібраний букет по спіралі повинен стояти без допомоги самостійно. В цьому випадку ми взагалі не будемо використовувати ніяку упаковку, просто перев'яжемо букет декоративною рапсовою стрічкою. Я обрав стрічку в спокійному тоні, щоб підкреслити колір троян та зберегти ніжний настрій цього букету. Тож, завдяки тому, що ми використали в букеті дуже екзотичні елементи, такі як фарбовані тюльпани, неймовірна садова троянда Девіда Остіна, букет має неперевершений вигляд. Цей букет ви можете подарувати як комплімент, тому тут не потрібна ніяка святкова декоративна упаковка, він має і так дуже чудовий вигляд. Купуйте квіти з приводу та без. Не забувайте радувати своїх близьких. З вами був Богдан Лоза. До наступних зустрічей!